할만해 모조리 부서줄테니 전화받았어 안녕하세요 늑대기 팀의 대장인 트레이너 씨죠? 용케 전파가 잡혔군요. 지금 지하에 계시다고 들었는데. 벌처스 제품이요. <웃음> 역시 우리 벌처스는 대단하다니까요. 내 현지 위치를 아는 걸 보니 당신이 홍시영 감시관인가 보군. 맞아요. 이제부터 당신이 대장으로 있는 늑대계 팀을 한동안 감시하고 통제하게 됐어요. 늑대계 팀은 현재 전력의 대부분을 상실한 상태예요. 지난번에 그 사건 때문에 말이죠. 전력이 부족해진 결과 대장인 당신은 대원들과는 다른 임무를 진행하게 됐어요. 저는 당신 대신 현장에 나가서 늑대계 팀을 통제하게 됐고요. 계획의 원활한 진행을 위해 어쩔 수 없이 취한 조치예요. 그러니 너무 섭섭하게 생각하지 마세요. 섭섭하게 생각한 적 없어. 우리는 지시에 복종할 뿐이요. <웃음> 듬직하군요. 그나저나 지금 대원들의 파일을 확인 중인데 아, 벌써부터 위가 아파오네요. 많은 처리 부대를 감시해봤지만 이 정도 골칫덩이들을 다뤄보는 건 저도 처음이에요. 게다가 진심인가요? 사건의 원흉인 차원종을 임시 대원으로 쓰겠다는 것 말이에요. 일시적인 조치요. 상부의 허가는 받았어. 뭐 회사의 방침이 그렇다면 저도 따르죠. 원활한 통신을 위해 최신의 뻐꾸기를 지원해드리겠어요. 감시관으로서 내리는 첫 번째 지시예요. 뻐꾸기를 이용해 늑대계 팀의 대원들에게 즉시 강남으로 집합하라고 지시해주세요. 그리고 저도 그들의 실력을 알고 싶어요. 그러니 오는 길에 강남 근처에 출연한 차원종들과 가볍게 교전을 치르라고도 전해주세요. 알겠소. 지시에 따르겠소. 안 그래도 막... 이쪽도 계획이 1단계가 끝난 차이요 <웃음> 마음에 안 드는구나. 인간 따위와 손을 잡게 되다니. 마음에 안 들긴 이쪽도 마찬가지다. 차원정. 하지만 우리 피차 매일 뿐이지. 걔는 주인의 명령에 복종한다. 어디서 떨어지겠어? 나타님이 동심 시작. 현장에 듣고서는 강남 일대에 출연해 있는 차원종 잔들 독방에 있는 동안 싸우는 법을 잊은 것은 아 그런지 어떤지 한번 지켜 <웃음> 오래... 의욕이 넘치는 건 좋지만 방심은 금물이 공격과 점프를 잘 활용해서 말 안해도 그러려던 참이었어 Z키로 공격 X키로 <웃음> 정도야? 쓴 피라미들 뿐이군. 음, 실력은 높지 않은 거야. 성격도 여전한 것 같지만 이번에는 스킬 사용해서 적을 처리해 보도록. 모조리 <웃음> 죽여 죽겠어. 레벨 업을 하면 스킬 포인트 약속해서 스킬을 배울 수 있습니다. 이 같은 기억권 공격보다 훨씬 강력하며 기본 공격을 캔슬하고 즉시 발동할 수 있습니다. 아! 스킬 레벨이 올라갈수록 시에도 전방위 공격 스킬로 사용할 수 있다. 하지만 불 타임이 기니까 주의하라. 잊어버리겠어. 아이 안 잊어버렸으니까 설명 안 해도 돼. 비 같은 비약만. 이런 것치고는 너무 당황하는 거 아닌가. 아, 시끄러워. 난 계속 차원 좀 가는 맛이 있을 법한 놈이지. 
특정 위치에 캐릭터가 도착하면 자동으로 사이킹 무브를 시전하여 맵을 이동합니다. 이급 차원 종인가? 음, 아직 남아있었나 보군. 유니언 클로즈의 처리 능력은 결국 이 정도지. 비급 차원 등은 국소 지역에서 지급 이하의 차원 등을 소환하거나 제어할 수 있는 지급 개체다. 그만큼 강력한 위상력을 가지고 있지. 방심하지 말고 처리에 임하도록. <웃음> 이 정도의 죄야. 나타님의 상대에 올려. 가서 가뿐히 부숴주지. 아이키를 누르면 인벤토리 화면을 열수 있습니다. 입수한 아이템들을 스노우 맞게 준비해보시면